Muy buenas a todos, soy Crazy Bones y estoy aquí para presentaros este vídeo de Diablo 3 Fijaros qué chulada el fondo que hay ahora Debido a que nos hemos pasado el primer acto Si recordáis estamos ya en el segundo acto Es lo que hicimos en el episodio anterior Descubrimos que la identidad del forastero era el arcángel Andariel Y ahora estamos en la nueva zona Si os dais cuenta ha cambiado hasta la banda sonora Música tipo de Oriente Medio Este es nuestro personaje Vamos a continuar la partida Estamos en expertos, sí, estaba mirando a ver dónde estaba la dificultad Al llegar a nivel 70 se desbloquean los niveles más altos de la dificultad Tormento ah, Interesante Uy, no he puesto el cronómetro, menos mal que me he dado cuenta ahora Ahí está, ah, mi ojo Vale, campamento secreto, vamos allá ¿Mm? Vale, bien ¿Tú quién eres? Un hombre Ahí está, va a ser nuestro nuevo campamento, veo mm. Como todavía no hemos descubierto ninguna zona mm. Cierto, no he estado hablando con ninguno de los personajes Teniendo en cuenta que en la otra sí que... Aunque parezca pequeña, te daré una buena paliza si intentas robarme Uy va, uy va, uy va Casi compro una cosa que no quería comprar Vale, aquí tenemos al herrero, vamos a ver qué nos ofrece Leia Observa, Caldeum, la joya de Oriente El tío de Carla adoraba No le gustaría verla bajo el influjo de Belial, señor de la mentira Vuelo su corrupción en el aire Debemos separarnos Vosotros buscad a Belial Y yo seguiré a Magda Y haré que pague por la muerte de Caín Me parece bien Vamos a ver que por aquí primero otra tienda eh, Sí, en la ciudad hay más clientes Pero me gusta esto Las vistas son mejores y no hay guardias Que tu alma reciba el calor y la ah, gloria este es de la senador. gratitud Por la gracia de los ancestros Que me hace gracia porque ahora que lo pienso eh, Tengo un robo de vida tan alto Que nunca he necesitado hablar con el sanador Si recordáis En episodios anteriores nunca he tenido que hablar con el sanador Bueno, vamos a, vámonos al zoco de Caldeum ¡Ah! Dime, guardia ¿Por qué hay tantos refugiados por aquí? No soy una guardia soy Ashiara, comandante de los Lobos de Hierro. Los hemos salvado de la que la arre de Magda, que aún sigue sembrando el caos por el desierto. Sigo el rastro de Magda desde Nueva Tristán. ¿Dónde puedo encontrarla? Se dirige a Alcarnus, pero ha cortado el camino tras ella. Afortunadamente hay otra ruta, a través de la avanzada de Casim. Gracias, Ashiara. Ahí veo que aquí estaría con una misión secundaria. Él y yo hemos descubierto que mientras los lobos de hierro luchaban contra Magda, el emperador ordenó a la guardia imperial que prohibiera la entrada a la ciudad. Sospecho que enviaron a los lobos de hierro a la muerte. Belial ha movido pieza. Debemos entrar en la ciudad. Cuando era niña exploraba Caldeum mm. mientras el tío Decar estudiaba. Puedo entrar por las cloacas. Muy bien. Averigua lo que puedas. Volveré cuando haya matado a Magda. Ten cuidado. Al Carlos parece una trampa de Magda. <risa> Nadie se fija en el tío que lleva una espada llameante. Bueno, no es llameante, pero. La ciudad está cerrada por orden de su eminencia, el emperador Hakan II. De momento debéis quedaros aquí. Dejadnos entrar, nos morimos de hambre y de sed. No notáis el hedor a muerte. El emperador nos ha abandonado. Atrás, o impiaríamos la fuerza. Tu guardia imperial nos dejaría morir. Al menos los lobos de hierro intentan ayudarnos. Vuelve a mencionarlos y les dejaré aquí tu cadáver. Solo estaríamos seguros tras los muros de la ciudad. ¿Qué nos tiene el emperador en esta te acabo de estar. Este. Mis piezas provienen de la colección del emperador. Son caras, pero Tinan sabe que puedes permitírtelo. <risa> vale, bien. Eh, me estoy dando cuenta de que todos hablan con acento francés. Vamos a entrar a la posada a ver qué hay. En la posada. 
joya de oriente Ah, vale, porque hemos descubierto las... Vale, es una, una exploración A ver si voy a entrar Noble Guanto dolor y sufrimiento Eso pasa por dejar que un niño ocupe el trono Ojalá al impirador y a su guardia se les hubiera ido la chaveta antes Con tanta gente encerrada el negocio va fenomenal <risa> Siempre hay alguien que sale ganando de todo esto En este caso el posador aparentemente y Esta puerta lleva al Carlos Sigue el camino cruzando el puente del cañón Y atraviesa la avanzada de Cassín No sabemos nada de los lobos de hierro del desierto Si llegas a la avanzada de Cassín Busca al capitán David Qué espadas más grandes y qué raras no sé yo qué cómo se han de prácticas. Sí, dejémoslo en eso. Si será. viajero, los cultores vigilan los caminos del desierto y matarán a todo el que pase. Lo sé. He venido para matarlos a ellos y a su líder. Entonces no vayas solo. Te acompañaré. Vaya, es mi día de suerte. Ahí fuera hay ilusiones. Algunos las llaman espejismos, pero yo sé lo que son. Magia oscura de la que la uh -huh. eh. a la muerte. Gracias por el aviso, pero reconozco una trampa cuando la veo. Eh, esta va a ser nuestra nueva compañera, por cierto. Cuando terminemos esta mini misión, se unirá a nosotros. Acabo de aplastar un. ¡Hostia! No sé qué ha pasado, pero vale. Los lacunos, u hombres pantera, como se nos suele denominar. Habitan los yermos desiertos al este de Caldeo desde hace milenios. Los grandes machos son los líderes y protectores de la tribu, mientras que las ágiles hembras son expertas cazadoras. Por norma general son criaturas solitarias, Pantera. pero si se encuentran ah, acorazadas sí, sí, sí. o hambrientas, atacarán. Si recordáis, este era un enemigo que se veía mucho en Loot Golem. Joder. Los lacunis. Joder, el daño básico que hacemos es interesante, ¿eh? Soy consciente de ello. Ya me quedo sin odio. Típico. Este hombre ha muerto. Con los desprendimientos de roca, macho. Cuidado, está muy cerca. ¿De quién hablas? El camino está cortado. No deberías haber venido. Los demonios no eran tus huesos. Vale, a tomar por culo con vuestros demonios y vuestros huesos. Va. ¿Cómo es que sabías de la emboscada? Soy una hechicera. La magia y las ilusiones no tienen secretos para mí. Me llamo Irena. Gracias, Irena. Sin embargo, creo que haces mucho más que ayudar a los viajeros. Yo... Yo Creo también busco. busco a alguien. Pero permite que te despeje el camino. Vale, perdonad. Que noto que el platón está un poco sucio. Ahí está. Busca un paño, que me sonaba que tenía por aquí uno. Ah, muchísimo mejor. La fuente afectante. Joder, que raro la cuni, me cago en la leche. Es un monstruo. De no ser por ti, hoy los lacunis se habrían dado un festín. ¿Eso es lo que me espera en el camino al Carnus, lacunis? Ja, no son nada comparados con los cultores. Desde dos escondites en el desierto lanzan hechizos que ocultan el puente del cañón negro. Vayamos al norte, a la meseta ululante. Parece que la magia de los cultores procede de allí. Irrumpe en el altar del. Eh, en, perdón, en el. Eh, irrumpe el ritual. Interrumpe, perdón, el ritual del altar oculto. Joder, estoy yo, yo fino hoy, ¿eh? Y interrumpe el ritual del cónclave secreto, vale, muy bien.
¿Dónde? Oh, 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 oh. Aquí hay otra ilusión. Los cultores pretendían ocultar sus huellas, pero es un hechizo de bien fácil de contrarrestar. Si seguimos las huellas, los encontraremos y detendremos los rituales. Seguiré buscando los restos de su magia. Ahí está. <risa> Donde hay dinero, hay dinero. Ahí está. Malacunis o oh, caídos. Supervisor caído. Al parecer, los caídos son seres de origen demonio. La antigua leyenda orádrica cuenta que en otro tiempo fueron siervos poderosos del mítico Azmodam. Se dice que le ayudaron en su batalla contra los demonios mayores y que posteriormente Diablo los castigó transformándolos en las diminutas y torpes criaturas que son ahora. Hmm. Interesante. Vale, hemos desbloqueado nuevas habilidades. Vamos a ver de qué se trata. Cortina de humo. Por curativo, regeneras vida mientras eres invisible. Eh, podría ser interesante, pero prefiero los abrojos. Oh, este es nuevo. Propulsión, aturdida y repera a los enemigos que atraviesas con el salto mortal. O oh, salto eh, consecutivo. Reduce el coste de disciplina si ejecutas un salto mortal inmediatamente después de haber terminado Me otro. Tu vestido. Pero si no. lo llevo vestido. Lo sé. Eso es justo lo que me gusta. Mm. Fecha de conmoción, las granadas tienen una probabilidad de a los enemigos. Bueno, nos quedamos obviamente con la lluvia de fechas. Bastante más interesante. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia! Pero nos quita daño, es lo que nos gusta. Uff. Enter resistencia al fuego, se experiencia por hemos asesinado. Es disparar dentro del PC o solo cazador de demonios. Tiene una regeneración de vida por segundo, 69 vitalidad. Bueno, es muy poquito daño lo que nos quita y yo creo que es considerablemente mejor, así que vamos a... Vamos, es, es bastante mejor, yo creo, así que vamos a dejárnoslo. Espero que esto no esté aislado. No, no esté aislado. Me senta ululante. Vale, pues vamos a ir. Joder, que salto me ha pegado el Alakuni. A ah, todo por culo el Alakuni. Por ponerte de medio. Que huellas Joder, pues sí que hay diferencia entre los machos y las hembras Así que me imagino que los únicos que había Eran hembras en En el otro Hostia, estos son como misiles Vale Pues vamos a entrar aquí Aunque sea por la experiencia Que siempre es bienvenida Joder, me ha costado entrar. Cadenas del Siro con nivel 1. Hostia. Uh, ese bicho parecía peligroso, ¿eh? Oh, gusanos. Siempre es bueno cuando te encuentras un gusano en, en un cadáver. Vamos, un, una araña en un cadáver. Preciador de baba. Nombre curioso para un enemigo. Vale, vamos a esperar primero la otra zona por aquí. Me parece haber nada. Joder, y siempre sigue. Vale, aquí tenemos compañía. Uf, vale. Enfrentamiento difícil. Va a ser condenado a muerto. Necesito más ocio para Ahí hacer está. esto. No puedo creer que hayas hecho eso. Joder, macho, ni que fuera tan difícil. Ya acompañándome un buen rato. Deberías a ella de lo que soy capaz. Imagino que si paso delante los rociadores de baba me rociarán con baba. Mm -hmm. Más bonos de experiencia. Siempre es bueno. Oh, 
habrá escoria. Ahí acaban de rociarme con baba. Así que efectivamente. Joder, al final esta va a ser la ruta buena, eh. No sé, pero he, he pulsado sin querer el 4 y la verdad es que estoy haciendo bastante. Uh, se tiene pinta de congelar, eh. ¿Ya está? Joder. Me esperaba algo más fuerte. Me habéis decepcionado, eh. Pues no, por aquí no era. Aldeano muerto, pero llevaba una espada. Así que muy aldeano. Ah, a la cueva. A la cueva. ¡A la cueva! <ríe> no me he fijado en el nombre. Estaba mirando a ver por curiosidad. Es verdad que tenían. eran misiles dirigidos. Digo, ¿por qué se me han desviado esas varas? Cierto, cierto. Este tiempo que no he jugado. No voy ni a hablar de la cronología actual de los vídeos, ¿vale? Ni eso, porque. Pff. He tenido unas semanas difíciles Han coincidido con temporada... No, no ha sido exactamente temporada de exámenes Porque no hemos tenido ex tantos exámenes como tal Pero ha coincidido con temporada de proyectos Es decir, nos han empezado a poner proyectos a, a tope Por cierto, ¿qué tal vamos de tiempo de la cámara? Que faltará poco para cortar Vamos unos 15 minutos, me cargo esto Ahí está Vale, ahí pelea... Vale, voy a pasar un segundo, corto esto Y... y, y. Ahí está, vale, perfecto eh, Me ha coincidido con muchísimos proyectos a la vez Así que no he podido, no he sacado tiempo para poder grabar, básicamente Entonces, debo bastantes vídeos No sé si los habré subido ya Si no, por eso mismo no voy a hablar de la cronología de los vídeos Porque hay vídeos que, en teoría, preceden a este Y no sé si los habré subido ya Si los subiré después, ¿qué va a pasar? Así que prefiero no hablar de la cronología de los vídeos hasta que ella ya los haya colgado y ya sepa cómo va en orden. Porque, madre mía, qué lío tengo aquí montado. Así que, bueno, Diablo 3, básicamente. Este es Diablo 3. <ríe> y estará en algún momento comprendido entre los vídeos que debo y los nuevos vídeos. Que este es uno de los nuevos. Oh, bastante mejor que lo mío en todos los aspectos. Eso sin pensarnoslo. Nos lo equipamos. Usan pues muerto. No había nada. Dios, cómo se nota la bajada de velocidad, eh De cuando nos hemos... Uy, he pulsado el 1 Como disciplina no necesitamos tanto Y se regenera, no, no hay demasiado problema Ahí está A ver qué pasa si pisamos el ácido, no pasa nada Interesante Vale A ver qué hemos conseguido, unos guantes eh, nos dan un poquito de daño Pero eh, 0,7 No Vale, para esto sí que vamos a necesitar esto Vamos a necesitar toda la caballería ¡Hala! De lleno en todo el puto medio del agujero Joder, vamos del agujero De la bola de electricidad bueno, tampoco ha sido tan difícil Y no me ha quitado tanta vida de la bola de electricidad Pero joder, vaya puntería Tenía que caerme justo ahí, eh Vale, efectivamente esto estaba conectado Así que al final hemos dado una vuelta Pero ha sido una buena vuelta Uh, aquí hay algo Va Vale, pues vamos a explorar eso Joder, la bajada de velocidad increíble ¿eh? de, de, de tener el bonus ese de velocidad Por frenesí, creo que era Frenesí, no, frenesí es velocidad de ataque No sé ahora mismo cuál es el que te da velocidad de, de movimiento Pero vamos, hay una bajada de velocidad increíble Yo lo noto Coño si me puto contra una pared, ahí desde luego que no me voy a mover, eso lo aseguro. Vale, aquí es donde maté al jefe este. Me he dejado un aldeano muerto. Uh, tenía guanteletes. ¿Qué tal vamos de materiales, por cierto? Vale, no vamos mal. Podríamos ir peor. Pero también podríamos ir mejor. Así que bueno. Tampoco me había cargado a estos, aparentemente. Eh, ¿qué ha pasado ahí? No sé. Habré roto algún objeto Oye, el canalla Vale, el canalla se había quedado petado Y aquí está la salida Llego a saberlo y no vengo Oh, me pregunto dónde está la Magda Pues vámonos a explorar la zona que nos quedaba Que estaba aquí abajo Ahora es cuando no habla nada Y habrá hecho el viaje para nada Vale, no sé qué le pasa al canalla Que se está petando mucho 
Mirad, eh, se ha vuelto a petar y vuelve a aparecer Si miráis en el mapa, que eso no estoy mirando yo ahora Ahí como, bueno, está mi personaje, que es ese símbolo azul con bordes plateados, llamémoslo Que tiene que me indica hasta en qué dirección estoy moviéndome Y luego hay como unos, unas lucecitas, uy, unas lucecitas uno, Un par de circulitos de color morado, esos son mis seguidores Espera ¿En serio ya solamente quedaba eso? Vaya basura Vale, pues volvemos Vale, eso ha sido un, una pérdida de tiempo Pero bueno Hemos encontrado unos enemigos y que por lo menos hemos conseguido algo de experiencia eh, Pues si os fijáis, pues como que si se queda uno atrás Que casi consigo Sé que se queda uno atrás, mirad ahí Me he petado hasta yo porque hay mucho agujero por la tierra Entonces si se peta alguno <risa> Veis que tú te vas alejando Y se te quedan ahí los putos morados Ahí detrás A ver si puedo forzar que se pete, para que lo veáis Me parece ser que ahí ¿Eh? Vale, aquí ha pasado lo contrario Me he transportado yo donde estaban ellos <ríe> No sé por qué <ríe> Mirad, ahí veis que se han quedado ahí Y acá un rato se te transportaba nada donde estoy yo ¿Veis? Ahí hay uno y ahí hay otro Va por tiempo Vale, muy bien Son como los esqueletos, creo del Bueno, no, los esqueletos morían en el Diablo 2 Si, te alejaba, si se alejaban mucho, morían Hostia, qué botín, ¿no? Oigo soniditos, vamos a ver ahora qué es lo que hay Hostia, esto nos da un poco más de daño, nos quita bastante dureza, pero... Mm, más experiencia también nos da, 74 de destreza, 85 de vitalidad Lluvia, 9% de daño de lluvia de venganza Y no estoy usando el compañero, así que... Mec. O, oh, mucho mejor, no hay que pensárselo y esto no, esto es peor, vale Vale, creo que me, me voy a poner eso LOL Antes de que me maten a mí, eh, perdón, a nosotros Experiencia obtenida, vaya, me han cogerado Estaba mirando el este No pasa nada, eso se soluciona rápido. Ole. Ya está, solucionado, ya tiene suficiente odio. De hecho, lo tengo lleno otra vez. Oh, un amuleto legendario. Oh. Vale, ya sabemos qué hacer cuando volvamos Y ya estaría No me gusta que cuando abres el mapa Se abre en zoom eh, Vamos, en el grande Sí, vamos a entrar a la mazmorra Me gustaría que fuera un poco más Más adentro Eso porque ha brillado Que para grupitos grandes me cago en la leche, que bueno es. Hostia, la tormenta está de arena. ¡Ah! Joder, no veo nada con la puta tormenta, macho. Uh, aquí tiene pinta de verde. Vamos a ver qué hay por aquí. Unos huesos. Y nada más, vale Voy a no haber metido ahí algo chulo, joder Que estaba todo, todo necesario Se nos ha pasado un bonus Oh, pues sí que había algo, sí Un cofre Ya, un buen sitio para hacer eso me habré cargado algunos más que 15, ¿no? Joder. Sí, ahí está. Pues 15 justos. Y aquí ya no hay más. Vale, genial. Ya sabéis que a mí me gusta mucho explorar primero las zonas. Aunque ya no se guarda el mapa, pero sobre todo por la experiencia. Queda. Mira, más huellas ocultas. Ah, estas huellas son de las que está hablando. Vale, 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 vale. No me había fijado hasta ahora. 
Que decía lo de las huellas ocultas y yo, ¿de qué me está hablando esta? Claro, no las veía antes, seguro que estaban ahí delante, pero no, no las veía Vale, van en esta dirección, aquí estará uno de los altares Las guaridas de los cultores, dentro están canalizando parte de la ilusión Vamos bueno, a ver mientras tú seas real ¿Qué quieres decir? Oh Miserio del dolor ¿Really? Bueno Ah, podría haber destruido a lo mejor alguna cosa más pero... Surprise, malafacas Interrumpió el ritual, sí Vale, si habláis todos a la vez no me entero ¿eh? Vicente a la hora de escribir sobre los siete señores del infierno Ya que son los más poderosos y el mero hecho de mencionar sus nombres envenena el aire. Los conforman los demonios menores, Belial, Admodan, Duriel y Andariel. Y los demonios mayores, Mephisto, Baal y Diablo. Mira, más huellas ocultas. Oh. Anda, estas, las que tiraban cosas, ¿os acordáis? El Diablo 2 se veía mucho, ¿eh? Joder, lo que aguantan los putos caídos Ah, vale, es un jefe ¿Qué decía yo? Un caído aguante tanto Mira, más huellas, más huellas ocultas. ocultas Oh, Dios No me lo esperaba Claro, fue justo en un camino y se veían seguramente de esa manera, pero yo estaba mirando el camino, entonces no las veía. Mira, más huellas ocultas. Bicho. Vamos a poner ahí una mierda de estas. ¡Hostias! Ahora no, ahora no. Te has puesto tú en medio, no es culpa mía, yo a ti no te estaba apuntando. A ser que hay aquí arriba. Me siento más poderoso. Por la muerte de este, está aquí arriba. Fíjese plomo. Necesito más tiempo. Un poquito más de tiempo y a todos eso le matamos. No sobreviviréis a eso. Joder, no puedo poner ahí abajo mierdas. Ahí está. Menudo tiempo hace por aquí. No es momento de disfrutar del clima. Seguro que la secta lo está disfrutando, porque nosotros no. Ese es del canal y este no, no tiene pérdida. Voy a echar de menos sus chistes con el intercambio por la hechicera, pero creo que es bastante más poderosa. Venga, ahí está. Bien, 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 bien. Vamos a poner ahí un par de escorpiones. Sangre de escoria, Jori. Unas palabras muy inspiradoras. Vale, otro caminito que tenemos por aquí. Creo que sin interés son encontrar las huellas. Me imagino que por este camino nos mandarán seguir más adelante. Nos hemos quedado sin odio. ¿Qué vas a supervisar estando muerto? Vale. vale, vamos a ver qué hay por aquí. Caer blanquecino. Uh. Mucha exposición hasta el sol, eh. Hay que ponerse crema solar. Aunque creo que eso te deja rojo más que blanco, pero bueno. Eso es una pregunta. Si uno se quema en plan del todo, ¿de qué color se queda? Porque lo de negro es. Bueno, si sí se carboniza, pero. 
Gloria Nefalem. Vamos a ver qué cosa es esto. Te mueves más rápido. Pues no lo noto. Vaya, me había comido. Creo que los que más daño hacen son sin duda los que tiran bombas. Parece que tiene sentido, te están tirando explosivos, pero... Joder, salir desde la arena, vamos, de la arena y todo. La lacuni, la lacuni. Vale, ahí sí que les he visto meterse en las arenas. A no ser que sea otro bicho distinto, pero... Que también es probable. Mira, más huellas ocultas. Eh. Mira, pues he llegado al... Es una de las guaridas de los cultores. Dentro están canalizando parte de la ilusión. He llegado accidentalmente. Bueno, mientras tú seas real... ¿Qué quieres decir? ¿En serio el mismo diálogo? Oh, Dios, ¿qué habrá aquí? Pues no, era un enemigo nuevo. Una criatura evasiva y con una enorme capacidad para el derramamiento de sangre. Acecha bajo la arena para atrapar a sus presas con sus potentes mandíbulas hasta reducirlas a restos despedazados. En una ocasión vi una de carne y hueso y me desagradó bastante. Bueno, si quieres te, te, te agrada ver a un bicho que te va a comer seguramente. Joder. ¿Qué era? ¿Es una maldición gitana o qué? Me ha roto el carro. Maldición gitana para ti. ¿O cómo funciona eso? Hola, el daño que meten esos, oye. Vaya por Dios. Hay que odiar más. Me hace gracia que es, es como el odio es el... Claro, porque digamos, no es un mago. No sería lógico que usara maná. Que esto tiene sentido porque en el Diablo 2, si os dais... Si, re si recordáis, en el Diablo 2 eh, Todo iba con maná Incluso el paladín utilizaba maná y tal Claro, pues digamos que aquí tiene sentido Que hayan diversificado así Pero me hace gracia que sea odio de lo que depende este Vamos a ver qué objetos nuevos tenemos Vale Joder, vaya basura, ¿no? Vale, pues no está mal Bueno, nos estamos llenando el inventario Nos tocará volver dentro de poco Vamos a ver qué hay en el... Con clave carne. ¿Dónde? Que a mí me gusta la carne. ¿Ya está? ¿Cómo lo hacen para invocar gente? Podría disipar la magia de la que la re. Crucemos el puente. Vivo la vida, bendito seas. Ana, ¿Qué es esto? Nosotros le vengaremos. ¿Qué es esto? ¡Wala! What the fuck? Vale, voy a cortar la cámara que ha empezado 30 minutos. A ver cuánto le queda batería, sí, por curiosidad. Oye, pero queda bastante, no está mal. Vale, bien, bien. Vale, ya estamos de vuelta. Esta ya será la tercera grabación de cámara. Joder, pero qué cojones es esto, me gustaría saber a mí. Que, digo, a lo mejor es una vaca, pero tiene brazos. Ese héroe piensa atacarte en el Carlos. Si yo fuera tú, le tendería una trampa en la avanzada de Casim. Pero no lo soy. Por lo que yo sé, a lo mejor prefieres fallarme una vez más y obligarme a matarte. Sería una lástima, pero aún así creo que lo soportaría. Dime, ¿qué harás cuando Magda esté muerta? Mataré a su señor Belial y a su hermano Azmodan. Las sombras de los señores del infierno desaparecerán de este mundo. Qué curioso. Debes de ser la persona a la que debía encontrar aquí. Mataré, 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 mataré y seguiré matando. Y matar, matar, matar. Oh. No soy de Caldeum. Aprendí estos hechizos hace siglos cuando fundaron la ciudad. Mis hermanas y yo juramos servir a un hombre muy poderoso. Le llamábamos el profeta. El profeta. Nos instruyó y nos indujo un sueño mágico para que despertáramos en esta era. 
Debo impedir la invasión de los señores del infierno. No me lo creería si no hubiera visto tus hechizos con mis propios ojos. Debes de haber esperado esta oportunidad aún más que yo. Lucha a mi lado. Sí. Lucharemos contra el mal juntos. De hecho, eh, vale, ahí está. Elijo una habilidad nivel 15. Mira, ya puedo subir todas las habilidades. En vez de a un enemigo para que luche a tu lado. Desencadena la explosión que inflige gran cantidad de daño y revela a los enemigos. Esta. Luce el daño que sufrís tú y la hechicera de, de los ataques a distancia. Aumenta la armadura y ralentiza a los enemigos cuerpo a cuerpo que os atacan a ti y a la hechicera. Prefiero los de distancia porque de cuerpo a cuerpo puedo evadirme yo. Eh, desorienta. desorienta a los enemigos durante un breve periodo de tiempo. Erosión crea una energía que inflige daño y hace que los enemigos afectados sufran daño adicional. Esta. Y una hora que aumenta tu velocidad de ataque y la de la hechicera. O transforma un grupo cercano de enemigos. Control de masas. Eh. Joder, las dos son bastante buenas, ¿eh? Enemigos, una hora que aumenta... Venga, velocidad de ataque yo. Vale, y luego miraremos a ver si podemos encontrar un bastón mejor. ¿Qué tomamos inventario, por cierto? Uh, nos quita un poco de daño, pero 18 de resistencia al fuego. 3% de daño sufrido de ataques a distancia. Menos 3%, más 4% de daño de habilidades de frío. Habilidades de fuego, velocidad de ataque. resultas distante. No lo hago a propósito. No querría estar en otro lugar. Creo que me voy a quedar con el que tengo. De verdad. Porque los stats. La avanzada de Kasim está cerca. Está al norte. Aunque aún tenemos que viajar un buen trecho. Oh. Un portal. Genial. Genial. A ver, bueno, vamos al campamento abierto. Para ir un poco de compras. De hecho, vamos a identificar el amuleto este. <ríe> no hay que pensárselo mucho. A ti te podía equipar amuletos, ¿verdad? Sí, a ver, espera un momento. ¿Qué beneficios te da? Vale, más daño. Bueno, no es demasiado, pero... Es un buen trabajo. Vale, vamos a ver. ¿Qué puedo darte yo a ti de hechicera? Eh, vale, con esto abierto no puedo ver el mapa. ¿Dónde está el de la forja? Está más para acá. Aquí está. Justo me lo he saltado por poquito. Vale, pues vas a repararme primero todo. Y luego, ¿qué puedo forjar? Artilugios de canalla, botas, cinturón, escudo, foco de hechicera. 32. Cuatro propiedades mágicas. Vale, son todo propiedades mágicas. Por además, nivel más alto. Y ya lo puedo forjar. Para ya darle un. Vale, bien. ¡Hostia! Pues toma para ti. ¿Un regalo? Sí. Vale, vamos a darte los dos anillos que llevamos en el inventario. Eres muy amable. Coño, lo que quiero es que esté súper cheta. 37,5. ¿Podemos forjar bastones de hechicero? Eh, tendría que estar en armas. <risa> arma de puño, arma poderosa, ballesta. ¿Qué llamáis arma poderosa? Ballesta de mano, bastón. Nivel 35. Entonces no me lo podría equipar. No, no se lo podría equipar. 85. Mm. ¿Cuánto queda para el... 34. Queda relativamente poco, así que creo que voy a hacer el, el, más, el bastón más potente. Este. Este no. Sí, este. Vamos a ello. Y cuando podamos se lo equiparemos. A nuestra querida hechicera. Vamos a ver cuánto le haría. No. El nivel... Vale, no me indica cuánto, pero seguro que será bastante. Vale, y el resto... Eh, forjar... Vamos a ver cuánto llevamos de materiales. Bueno, nos hemos quedado sin polvo alcano, que era lo que me esperaba. Así que vamos a empezar a destruir cosas. Como esta, 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 esta... Esta, 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 esta y esta. ¿Vale? ¿Cuánto por volcán tenemos ahora? 18. No hemos recuperado demasiado, ¿eh? Hostia, estos son brazaletes legendarios, pero claro, son mejores los míos. Así que voy a tener que cargármelos. Cristal velado. Vale, vamos a destruir, porque seguramente habrá un momento donde necesite el... El alma olvidada. Así que vamos a ello. Piezas reutilizables. 
¿Sabéis que Creo que lo voy a reciclar todo directamente Ahí está Y eso no, que eso es lo que le voy a equipar a esta Ahí está, tengo bastantes materiales ahora para futuras construcciones Vale, vamos a meter en el alijo Estas cositas Ahí está Y de momento lo vamos a dejar, no nos podemos equipar nada en agujeros por ahí Vale, pues nos vamos. ¿Qué tal vamos de tiempo? Buf. Vale, he tardado más de la cuenta actualizando mi equipo, pero es necesario en todos los juegos de, de rol, así que tarde o temprano tenía que hacerlo. Así que bueno, lo mismo largo el vídeo 5 minutos más. Pero en vez de 45 minutos, 50. Que normalmente es lo que acaba tardando porque... Suelo llevarme esos 5 minutos finales Suelo, suelo tardar unos 5 minutos aproximadamente Más o menos Para organizar mi nuevo equipo y tal Para la siguiente partida Ahí está Está. Vaya, me he comido ahí el hielo Pero bueno, no pasa nada Bonus de experiencia Para la avanzada de casi me imagino que estará hacia arriba Así que voy a tirar hacia abajo Oh, ¿qué es esto? Voy a pisar a ver qué pasa Vale, vamos a ver Hostia, pues lo mismo la avanzada de casi está para acá, ¿eh? No te digo yo que no muy crítico, es gracioso porque una vez que te acostumbras a la estructura de un mapa Creo que me pasaba en el Diablo 2 Luego te lo cambiaban al llegar al siguiente acto Y te desconcentrabas un poco Y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Al principio sí que seguía un patrón que podía seguir Es decir, siempre tenía como un aspecto cuadrado En el primer acto Tenía un aspecto cuadrado y luego veías que había como una especie de Puertas, digamos Es decir, que había como un paseo Entre, los do entre las dos nuevas zonas Entonces podías decir cuando estabas cambiando de zona Dices, ah, pues ahora estoy cambiando de zona este es el mapa, o de aquí me salgo, ya no me interesa ir Porque ya sabéis que en el otro sí que te guardaba El mapa, no sé que estuvieras jugando Hola Ahí, vale A no ser que estuvieses jugando multijugador Que ahí sí que, de hecho nunca jugué en multijugador Pero sí que probé una vez con mi padre Con conexión local En LAN Vale, me dan todo bonus de dureza Pero que me interesa es el daño, así que nada Vale, pues claro, eh, te guardaba el mapa y así que ahí sí que tenía más sentido el explorar. Aquí lo hago por la experiencia, no por el mapa, porque sé que se va a perder. Pero bueno, y... Como que en el otro, cuando llegabas al segundo acto, seguía un poco manteniendo el tema de los pasillos, pero ya era algo menos, pues, me menos visible, porque había veces que, que parecía que ibas a pasar a otra zona y luego no pasabas porque había mucha montaña y mucha cosa, entonces... Era un poco li lioso Y luego ya el tercer acto ya no tenía ni bordes Es decir, tú ibas andando y de repente has entrado En el bosque Olvidado O el pantano negro Y dices, ¿y cómo es posible? Aquí no pone nada, o la selva oscura Y no lo veías ni venir Joder Vale Hostia, venga, todo en medio del saco de ácido, sí señor Como la otra vez, joder Ojalá todo, que estos son poderosos, eh ¿Qué es esto? Oh, San Antonio de sí Sí, muy útil A toma por culo Ya estamos con las tormentas de arena esta, macho que no se ve nada Joder, pues al principio esta habilidad que la despreciaba Y mirad el uso que le estoy dando, eh Vale, eso está en el desierto ¿Estás seguro que está desierto? Los desiertos de Kajistán son majestuosos Extensos y... Están plagados de hordas de insectos Puede parecer una molestia sin importancia, pero estos bichos contagian todo tipo de enfermedades. 
En una ocasión, uno de ellos se introdujo en mi bota y se me inflamó el pie hasta alcanzar el tamaño de un melón. Joder. Son unas criaturas hermosas. ¡Cuidado, se espera! Vale, vamos a ver qué mejoras le da. Bastante dureza, pero sacrificamos algo importante. Vale, vamos a ver qué le da esto. Hostia, 300 y pico más de daño. Sí, señor. Es que mirad, comparad, comparad estos stats. 168 con 37. Es que no tiene comparación, así que... ¿Por qué sientes ese vacío? Hay partes de mí misma que he perdido. Permanecen en el fondo de mi mente, fuera de mi alcance. ¿Por qué hablas así? Con tanta pausa. Me encantan juegos que hacen guiños a eso. En plan que... Muchas veces, claro, es muy fácil de programar. En plan que tenga una serie de skills y dices... Hostia, pero lo que mola es cuando el jugador ha hecho algo. Y cambia el diálogo dependiendo de qué es lo que ha hecho el jugador y tal. Entonces meten un script que es como que hay una serie de palabras predefinidas. Que van apareciendo a medida que vas tomando ciertas decisiones. Y claro, luego se nota que esto está añadido. Porque dicen... Ah, así que tú eres el elegido de no sé dónde... El que nos ha ayudado a destruir tal. Y claro, como que notas esas pequeñas pausas. Pero me encantan los juegos que luego hacen guiños. En plan, ¿por qué estás hablando de esa manera? <risa> ¿Sabes? <risa> es que me encanta. Es como, ¿por qué estás hablando de esa manera? No sé. En plan, ¿por qué hablas tan lento? O los que se ríen de los estereotipos. El, As el Assassin's Creed 3 era uno. Cuando Heitham Kingway se encuentra con, con la madre de, de quien luego sería Connor, su hijo, vamos. Sí, con, no se puede decir su esposa porque técnicamente no se casaron, pero... Vamos, su amante. Cuando se encuentran... Me hace mucha gracia porque es como... Espera, yo solo querer hablar. Porque claro, es, un, es una indígena. Y dice... Y tú eres que el otro se le acerca y dice... ¿Por qué...? Hablas tan lento. Y es que me encanta esa escena. Es como tasca. Es muy buena. Es una de las escenas estas que te hacen reír. Porque es como... Se está riendo de ti por usar el estereotipo de... Eres una india. Tengo que hablar despacito que si no, no me entiendes. Y lo entendía a toda perfección. ¿Sabes? Ya como... ¿Por qué hablas tan lento? Un, un juegazo de Assassin's Creed 3. Tiene sus fallos. Pero pero está muy bien ese juego ¿Para qué nos vamos a engañar? Eh, pena que el nuevo Assassin's Creed No esté en la plataforma de Xbox 360 Que es la que tengo yo Que es, es posible, la verdad es que yo estoy planteándome ya La idea de que Cuando se estropea la Xbox No me voy a comprar otra consola Creo que no me voy a comprarme otra Porque es que el ordenador da tanto de sí que Es que actualmente Antes... Se podría decir que mitad y mitad, había veces que jugaba al ordenador, había veces que jugaba a la Xbox Ahora sigo jugando a la Xbox, pero menos que antes Y me estoy dando cuenta Que es que es como... que ahora el ordenador Es que claro, puedes conectar el mando de la Xbox al ordenador Si, si no te, se te da bien controlar cosas con el ratón y tal Y vamos, el ratón y el teclado Se puede conectar el mando de la Xbox Porque son... ambos son de Microsoft, vale Bueno, si es Windows, si es Apple, a lo mejor ya ahí no no sé, realmente. A lo mejor sí que se puede, no te digo que no. Seguro que habrá algún driver por ahí que se pueda descargar. Pero... Claro, tienes juegos para el ordenador que están... En... Es decir, los juegos que están en todas las consolas están en el ordenador, básicamente. Y yo creo que hay muy pocas excepciones de juegos que estén en consola y no estén en el ordenador. Muy poquitas. Eso para empezar. En segundo lugar, los juegos para el ordenador... Como están, digamos, conectados a internet, aunque ahora todas las consolas están conectadas a internet Pero digamos que los ordenadores son súper variables Es decir, tú coges y dices, esto no me sirve, coges, abres el ordenador Y metes un chip nuevo de lo que sea, y el ordenador ha mejorado Y es como, como te dan esa cierta flexibilidad que con las consolas no tienen Los videojuegos para, para ordenador están muchísimo más optimizados Están muchísimo mejor en cuanto a gráficos, funcionalidad y tal, que las consolas es decir, cada vez que se hace una comparación, y yo por lo menos todas las que he visto, donde comparan un juego, el mismo juego hecho para ordenador o para consola, como que, que para ordenador está mucho mejor. Así que yo me estoy planteando que si alguna vez se me estropea el Xbox, no me voy a comprar otra consola, yo creo que voy a quedarme con el ordenador. Así de sencillo, porque es que es como una consola y a la vez te sirve para hacer mil millones de cosas más. <risa> si yo por ejemplo el ordenador lo utilizo para trabajar, claro. 
pero bueno, para trabajar, para estudiar, más bien, pero bueno, hacemos trabajitos hmm, vale, pues ya lo tengo aquí dejando, vale, no te he visto aparecer, estabas ahí quieto, te había confundido con un cadáver no sé si logro por lo menos oh, vale, un cofre cogemos el cofre, ya podemos dejarlo la buena leche con las bombitas de los cojones Qué pesados son con los frascos Y me acuerdo en el Diablo 2 hubo una temporada Cuando, antes de grabar fue Que cuando descubrí los frascos digo Hostia, el daño que hacen, es que hacen un daño descomunal Dices, hostia, 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 esto lo quiero usar yo Y cojo y empiezo a usar los frascos Y tiro cinco frascos y me quedo sin munición Y digo, ¿qué? Porque lo que no había visto Es que la munición de los frascos era muy pequeñita Vale, creo que solamente queda esta parte por explorar La parte de la que esté por ahí por el norte De hecho, comprobamos Efectivamente, por aquí queda una parte. Aquí está seguramente la avanzadilla de Casim. Joder, pues sí que hemos avanzado cosas, ¿sí? Mirad. Me parece que no, pero hemos movido bastante. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Vámonos a la ciudad. Necesito regresar. Espera, 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 espera. Espera, 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 que no me he dado cuenta de una cosa. Si me meto en las ruinas y lo dejo ahí, siguiente episodio saldré directamente en las ruinas. Vale, perfecto. Me gusta la idea. No me he dado cuenta. Así que me voy aquí. Y así en la siguiente partida podemos empezar directamente desde las ruinas. Vale, vamos a ver qué inventario tenemos nuevo. Hostia, pues casi lo hemos vuelto a llenar. Vale, esto ya lo habíamos comprobado, que era peor que lo nuestro. Vamos a comprobar esto. Esto nos da más dureza. Esto nos da algo más de daño. Nos quita dureza. A ver qué stats tiene. 5% de habilidades de fuego. 97 de destreza. Es bastante destreza, ¿eh? 71 de vitalidad. Este no nos da vitalidad. Resistencia al frío. 44% de experiencia que monstruo. Prefiero experiencia al oro. Creo que me lo voy a equipar, sí. Nos, da algo más, nos quita dureza, pero como lo que más me interesa es el daño Tienes que estar de coña, tío 72 de vitalidad, 32 de experiencia Nos da algo menos de experiencia, pero... Pero nos da dureza y daño Nos da dureza y daño Aunque este tenga 74, digamos, puntos de armadura y otro 69, pero... Oh, ¿qué es esto? Un cinturón legendario ¿Cuándo he cogido yo un cinturón legendario? 0,9 de daño es muy poco daño para todo lo que... Nah, 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 no lo voy a cambiar. Y este no es algo más de dureza, nos quita de recuperación. 66 puntos de... Lluvia de venganzas, cuánto tiempo de brutalidad, afección de todas las habilidades. 6% resistencia a veneno. Uf, vale, nos quita la experiencia y tiene menos índice de armadura, pero... Yo creo que salimos ganando. Tiene la misma destreza y este nos da además vitalidad, así que yo creo... Vale que este nos da 9% de daño de lluvia de venganza, pero este nos reduce el tiempo de reutilización de todas las habilidades. Todas. Así que bastante bien. Vale, vamos a identificar el libro. Vamos el, el este. Y vamos a ver qué tenemos aquí de recursos. Vale, vamos a reciclar los objetos que son azules. Vamos a ver qué nos ha dado esto. Está clarísimo. Vale, pues vamos a reciclar los objetos azules, yo creo Vale, nos han dado un detalle Como recompensa, eso es para la, el estandarte No venía a cambiar, lo hice en su momento Vale, vamos a reciclar solamente los objetos Coño Primero vamos a reparar todo, que luego se me olvida Vamos a reciclar solamente los objetos azules Ahí está, los otros yo creo que los vendré Porque ya no necesitamos más materiales Ahí está Perfecto Y vamos a guardar los cristalitos en el alijo Que si... No sé por qué en todos los juegos tiendo a acaparar estos cristales Y luego no los uso <ríe> La mayor parte de las veces Pero en fin Son runas y cosas así Vale, no podemos meterlas en ningún lado Así que bueno Pues bueno, voy a dejarlo aquí Al final nos hemos tirado 55 minutos Nos hemos dado un poco más de la cuenta Pero bueno Y seguro que al meter intros a otros y tal Un poco más Pero bueno No pasa nada Bueno pues Muchas gracias por este vídeo, espero que os haya gustado Si os haces, dadle a like y dejad un comentario Si queréis ver más vídeos de este tipo, suscribiros a mi canal Y ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo No estoy seguro Vamos a decir que es súper secreta y ya está A ver si no empiezo a darle distintos nombres Igual y está la máquina esta Que no te va a dar Vamos a ver Y a ver Voy a llorar <risa> Dije que lo iba a hacer Vale, pues nos vamos a poner el jefe ya Que es la madre Hola mamá Lo bueno
bueno es que ahora la madre puede ir a por el saco de boxeo también. Entonces... En este caso ha ido a por mí, si no me equivoco. Mira, ahí el niño, el pobre, eh, tiene un amigo. Vamos a cargarlo. Ahí, vaya, justo se ha movido la mosca. Con el en el estado crítico. Vale, ya me toco con el jugo de carne. Gracias. Ahí sí que ha ido por el niño. Vale, cuidado con los que disparan, sobre todo, bueno, todos disparan, es que disparan. Vale, este dispara por 4, así que vamos a ir a por él. Este viste, ya sé lo que boxeo, es que me es que viste. Vale, he disparado hasta a mi propio niño de boxeo. Es un niño de boxeo, Dios, eso 